காமகொடூர் ஆசிரியர் போட்டது அந்த பதிவு காமகொடூரா இல்லன்றது நீதிமன்றமும் சார் சார் அவர் ஆன்லைன் கிளாसेसல துண்டோட இருக்கார் சார் இஞ்சி ஒரு விஷயமா நான் பண்ணியிருந்தேன் ராஜகோபால் கிட்ட சொன்னாரு அந்த விஷயமா அவர் பண்ணியிருந்தாருன்னு ராஜகோபால் சொன்னதாக தகவல் தகவல் வந்ததாக நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் அத மாதிரி எதுவும் அவர் வந்து தகவல் வாக்கு மூலம் கொடுத்ததா நம்ம யாருக்கும் தெரியாது ராஜகோபாலன் இப்ப இருக்கிற ஆட்சி பிராமணர்களுக்கு எதிரான ஆட்சி இந்த பிரச்சனை இவ்வளவு பெருசாகும் நான் நினைச்சேன் பிரச்சனையை கையில எடுத்திருக்க வேண்டியது அந்த நிர்வாகம் சார் ஒரு நிமிஷம் இந்த விஷயத்த நீங்க போய் விவாதிக்க வேண்டியது வைஜி மதுவந்தி கிட்ட சரியா நான் கேக்க நீங்க தான் வைஜி மதுவந்திக்கு வக்காலத்து வாங்கி பேசுறீங்களே வீடியோல அந்த பள்ளிக்குரிய எந்த பிரச்சனைகளுக்கும் வைஜி மகேந்திரன் தலையிடவே மாட்டாரா தலையிட முடியாது இவருடைய ரோல் எதுவுமே கிடையாது இவரால் எதுவுமே சொல்ல முடியாது இவர் சொன்னாலும் கூட அங்க வந்து அந்த இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகாது அதுக்கு எதுக்கு ஒரு பக்கம் கடிதம் எழுதி கொடுக்கிறார் வேக வேகமா நான் கேட்கறது ஒரே ஒரு கேள்வி தான் வைஜி மதுவந்திக்கும் இந்த நிர்வாகத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் அவர் சொல்லுங்க எங்க எங்க பள்ளியில படிச்சார் ஏ ஆர் ரகுமான் பேசியிருக்காங்க வைஜி மதுவந்தி இல்ல அவர் அவங்க என்ன எங்க பாட்டி ரத்தமும் வேர்வியும் சிந்திய பள்ளின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்பவே சொல்லியிருக்காங்க அவங்க எதை வேணா சிந்தின்னு தான் சொல்லிட்டு போட்டோம் பிரைவேட் கான்வர்சேஷன்லயும் பண்ணியிருக்காரு நிர்வாகத்துக்குரிய ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல துண்டோட வந்து நின்றிருக்காரு சார் ஆன்லைன் கிளாஸ்ல துண்டோட இருந்தாரா இல்லையான்றது போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் சார் போட்டோ வருது சார் இது அபத்தமா இல்லையா இல்ல பிரைவேட் கான்வர்சேஷனை வெளியிட்டது தப்புன்றீங்களா வெச்சிக்கிட்டது நீங்க எப்படி நீங்க பேசுவீங்க ஒரு குழந்தை வந்து உங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் அனுப்புதா நீங்க எடுத்து இது பண்ணுவீங்களா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவீங்களா ஓ அந்த மாணவி மேல தப்பு சொல்றீங்க நம்ம வீட்ல அப்படி யாரா இருந்தா அப்படி பேசுமா நம்ம வீட்ல இப்படி ஒரு பொண்ணு பாதி வீட்ல அவங்க மேல போய் கூட்ட சாட்ட வச்சா நீங்க அப்படி பேசுவீங்களா நானும் கேட்கலாம் இது வாத ராஜகோபாலன் மேல போய் கூட்ட சாட்டா இல்ல இல்ல நான் கேக்குறேன் ராஜகோபாலன் மேல போய் கூட்ட சாட்டா தெரியாது தெரியாது இன்னொரு வீட்டு மைனர் குழந்தைகிட்ட நீங்க எந்த கான்வர்சேஷன் பிரைவேட் மெசேஜ்ல பேசினது தப்புன்றீங்க அயோக்கியத்தனம் அதுக்கு நிர்வாகம் பொறுப்பு இல்ல அப்படின்றீங்க நிர்வாகம் பொறுப்பு கிடையாது எப்படி பொறுப்பு ஆக முடியும் தி மீரி நீங்க வந்து ஒரு மீல வார்த்தையில பேசுறது எல்லாம் கொஞ்சம் டைசிங் டைசிங் நிறுத்துங்க நீங்க ஆமா அநாகரிகமா எங்களை வந்து எங்களை வந்து நீங்க வந்து எங்களை ஆயுவ குறியவர்கள எடுத்துட்டு போறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நீங்க தரவுகளை முழுவதுமா சேகரிச்சு பேசுங்க சார் ட்ரஸ்டி என்ன சார் கௌரவ பதவி ஷேர் ஹோல்டர் கிடையாது புரிஞ்சுக்கோங்க ட்ரஸ்டி இஸ் நாட் ஓ அரங்காவ பிஎஸ்பி பில் வரக்கூடிய அந்த டொனேஷன் அதிகபடியான டொனேஷன் வாங்குறதெல்லாம் வைஜி மகேந்திரனுக்கு பங்கே இல்ல தமிழில் நம்பர் ஒன் அரசியல் யூடியூப் சேனலான ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் கொடிபறக்கு நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களோடு இணைவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் அரசியல் பார்வையாளரும் சமீபத்தில் பிரச்சனைக்குரிய ஒரு பொருளாக மாறிக்கொண்டிருக்கிற பி எஸ் பிபி பத்மசேஷாத்ரி பாலபவன் பள்ளியினுடைய முன்னாள் மாணவர் திரு கிஷோர் கே சாமி நம்மிடையே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கு வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு கிஷோர் வணக்கம் நான் வந்து இந்த பத்மசேஷாத்ரி பாலபவன் இஷ்யூ நடக்கும் போதே கிஷோர் கே சாமி என்ன கருத்து சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு உங்களுடைய ட்விட்டர் பதிவையும் பார்த்தேன் நீங்கள் போட்டிருக்கிற ரெண்டு வீடியோவையும் நான் முழுமையாக பார்த்தேன் ரெண்டு வீடியோவும் முழுமையாக பார்த்துருக்கேன் அதுலேயும் நீங்கள் வந்து ஊடகத்தினரை டார்கெட் பண்ணி தான் மொத்தத்தையும் பேசியிருக்கீங்க பிஎஸ்பிபி இஷ்யூ வந்து ரொம்ப சின்னதாக பேசியிருக்கீங்க ரொம்ப பெருசாக பேசலை நான் முதல்ல ஒரு முன்னாள் மாணவர் நீங்கள் ஒரு முன்னாள் மாணவிகள் மூலமாக தான் இந்த பிரச்சனையே வெளியே வந்திருக்குது பிஎஸ்பிபியில் இப்போ நடந்துட்டுருக்கிற இந்த இஷ்யூவை நீங்கள் மறுப்பீங்களா இந்த இஷ்யூக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்த வந்து பதிவு பண்ணுறேன் இது எல்லாருக்கும் தெரியணுன்றதுக்காக அதாவது இந்த பாலியல் குற்றச்சாட்டு அப்படின்ற அந்த இஷ்யூ இருக்கு இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி போகிறதுக்கு இது பேசுறதுக்கான தகுதி எனக்கு இருக்கா அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு கேள்வி ஏன்னா என் மேலே வந்து சில வழக்குகள் இருக்குது இது வந்து பார்வையாளர்களுக்கு முதல்ல பதிவு பண்ணிடுறேன் என் மேலே சில வழக்குகள் இருக்குது இது எந்த வழக்குமே அதையும் பதிவு பண்ணுறேன் எந்த வழக்குமே தனிப்பட்ட முறையில் யாரிடமும் நான் தொடர்பு கொண்டதா கிடையாது சமூக வலைதளத்தில் ஒரு சில பெண் பத்திரிகையாளர்களாகட்டும் இல்லை சமூக ஆர்வலர்களாகட்டும் அவங்க சில கருத்துக்களை பிரதமர் முதல்வர் போன்றவர்களை வந்து பேசினாங்க அவங்களுக்கு எதிர்வினையை பொது பொதுத்தளத்தில் நான் வச்சேன் ஆபாசமாக பொதுத்தளத்தில் எழுதுவீங்க பொதுத்தளத்தில் தான் வச்சேன் ஆபாசமாக இல்லையான்றது நீதிமன்றம் முடிவு பண்ணும் சரி நீங்களும் நானும் அதிர்வு கேட்க பண்ண வேண்டா
அது வந்து பார்வைக்கு அப்படி தெரிஞ்சது உங்க பார்வைக்கு தெரியல ஆயிரம் விஷயம் தெரியலாம் அது என் பிரச்சனை கிடையாது உங்களுக்கு உங்க பார்வைக்கு ஸ்டாலின் கூட கடவுளா தெரியலாம் அது என் பிரச்சனை கிடையாது லெட் மீ மேக் இட் வெரி கிளியர் டு தி வியூவர்ஸ் தட் என்ன இவன் மேல இந்த வழக்கிற்கு இவன் பேசுறானே இதை பத்தி அப்படின்னு வரக்கூடாது இல்லையா அதனால சொல்றேன் தான் பொதுத்தளத்துல நான் சில கருத்துக்களை வைத்தேன் அதை அவங்க ஹரஸ் உமன் ஹரஸ்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போனாங்க அது வெறும் ஹரஸ்மெண்ட் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் உமன் ஹரஸ்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான முகாந்திரம் அதுக்கு கிடையாது அப்படின்றத சொல்லி இந்த விஷயத்துக்குள்ளே நான் வரேன் இப்போ இந்த பிஎஸ்பிபியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொதுத்தளத்தில் ஒரு இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு முன்னாள் மாணவி அவங்க வந்து ஒரு கருத்தை வைக்கிறாங்க சார் யாராவது இவரால் பாதிக்கப்பட்டால் அதாவது அவங்க எந்த எப்படி பாதிக்கப்பட்டாங்கன்றது கூட அவங்க சொல்லலை யாராவது இவரை இவரால் பாதிக்கப்பட்டால் என்னிடம் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்னு பொருள்பட அவங்க ஒரு கருத்தை வைக்கிறாங்க முதல்ல அங்கிருந்தா கிரிபாலி போட்டாங்க இல்லை அதுதான் இல்லை கிருபாலி கிருபாலி சில வாட்ஸ்அப் அவருடைய அந்த ராஜகோபால்ன்ற காம கொடூர் ஆசிரியர் போட்டது அந்த பதிவு காம கொடூரா இல்லைன்றது நீதிமன்றமும் சார் சார் அவர் ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல துண்டோட இருக்காரு சார் அந்த அந்த போட்டோவை பார்த்துட்டோம் அதை நீதிமன்றம் பாக்குதுன்னு இல்ல வெகுஜன மக்களே பார்த்துட்டு ஏற குறைய இன்னைக்கு முடிவு பண்ணிட்டாங்க சார் அங்க நடந்திருக்கு தப்புன்னு ஒரு நிமிஷம் இருங்க நீங்க இதுதான் ஒரு விஷயத்துக்குள்ள போகும் போறதுக்கு முன்னாடி நீங்களே ஒன்னும் கட்டமைக்கிறீங்க நான் சொல்றேன் மீடியாஸ் ஜாப் இஸ் டு ரிப்போர்ட் மீடியாஸ் ஜாப் இஸ் நாட் டு அட்ஜுடிகேட் and decide i am also investigation journalist no, no, you, you can investigate yes you you be whatever that is not my problem my question is you can you adjudicate you cannot sir na ipa enna solla varen appadina avan and the nabare defend pannala naan dayavu senji and the konathuk eduthu povadinge nee odane nam oru vishayatha sonna odane oh appo avar sonna defend pandriya appo unga veetla pengal illaya nalla purinjikonga ennude kudumbathile ainde enniyum serthu ainde nabargal naan ellarume psv ga padichavanga da ippa ennude thangiyude kuzhandiyum anga padikidu பெண் குழந்தை தான் படிக்குது ஸோ எங்களுக்கு அனைவருக்கும் இருக்கக்கூடிய இப்போ உங்களை போன்றவர்கள் இருக்கக்கூடிய ஆதங்கத்தை கூட கூடுதல் ஆதங்கம் எங்களுக்கு இருக்கும் ஏன்னா நாட் ஒன்லி இருக்கணும்னு விரும்புகிறோம் நாங்கள் இல்லை இருக்கும் இருக்கணும் இல்லை இருக்கும் ஏன்னா இட் இஸ் நேச்சுரல் இப்போ எங்கள் வீட்டு குழந்தை நாங்கள் படிக்குதுங்க பெண் குழந்தை படிக்குதுங்க அப்படின்னும் பொழுது எங்களுக்கு அந்த ஆதங்கம் இருக்கும் சரியா ஆனால் நான் கேட்குறது என்ன அப்படின்னா பப்ளிக்கில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த வாட்ஸ்அப்பில் இந்த மாதிரியான இது இப்போ என்ன என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் என்ன சொல்வேன் ஸ்ட்ரைட்டவே அப்படின்னா எடுத்த உடனே நான் என்ன சொல்வேன் அப்படின்னா ஒரு ஆசிரியருக்கு இப்போ எங்களுடைய ஸ்கூலில் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்குது இப்போ எல்லா எல்லா ஸ்கூல்லையும் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க நான் படிச்சிருக்கேன் இப்போ எல்லாருமே ஸ்கூல் போயிருக்கோம் இப்போ நம்ம ஸ்கூலில் போனோடனே குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் மிஸ் இப்படி தான் சொல்லுவோம் பத்மா சுஷாத்ரியை பொறுத்திருக்கோம் அவங்க இன்கல்கேட் பண்ண அந்த இது என்னென்னா நாங்கள் எங்கள் ஆசிரியரை பார்க்கும் பொழுது ஸ்ரீ குருபியோ நம்ம தான் வணங்குவோம் அவர்களும் எங்களுக்கு சுக்கி பவன் தான் ஆசீர்வதிப்பார்கள் இப்படித்தான் மாணவருக்கும் ஆசிரியருக்குமான உறவு அப்படின்றத எங் பள்ளிக்கூடத்தில் எங்களுக்கு இன்கல்கேட் பண்ண விஷயம் சரி இன்றைக்கும் அது அப்படி தான் அது வழக்கம் அங்கே இருக்குது சரியா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் வந்து பெண் ஆசிரியர்கள் தான் ஒரு மூணு நாலு பேர் இருப்பாங்க ஆண்கள் ஆசிரியர்கள் நான் சொல்கிறது கே கே நகர் கே கே நகரில் நீங்களும் அந்த கே கே நகர் இப்போ இஷ்யூ நடந்த பள்ளியில் தான் படிச்சிங்க அதனால் அங்கே வந்து மூன்று நான்கு ஆசிரியர்கள் தான் இருப்பாங்க அவங்களும் ரொம்ப வயது முதிர்ந்தவர்கள் தான் இருப்பாங்க அதுவும் எதுக்காக அந்த மூன்று நான்கு ஆண் ஆசிரியர்கள் அப்படின்னா மூவாயிரம் குழந்தைங்க படிக்கிற இடத்துல ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா சம்படி அப்படின்னா எல்லாமே பெண்களாக இருந்தால் இது பண்ண முடியாதுன்றதுனால ஒரு மூணு நாலு பேர் அதுக்காக தான் சம்பிரதாயமாக தான் அது இருக்குமே தவிர மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே வந்து இவர்கள் வந்து கொடுமைப்படுத்துகிற மாதிரியோ அந்த மாதிரியான சூழலுக்கே அங்கே வாய்ப்பு கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் இதெல்லாம் நிறைய பேர் பேசுகிறது இல்லை ஊடகங்கள் அதனால் நான் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் உண்டு அந்த டீச்சரை வைத்து பேரண்ட்ஸோட வாட்ஸ்அப் குரூப் உண்டு பஸ் குழந்தைங்களோட அத்தனை பேரண்ட்ஸும் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருப்பாங்க சரி அந்த கிளாஸோட வாட்ஸ்அப் குரூப்பாக இருப்பாங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடக்குதுன்னா இம்மீடியட்டாக அது வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தகவல் பரிமாற்றம்ன்றது நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட்டாகவே வேண்டாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தகவல் பரிமாற்றமே நடந்திருக்கும் எந்த பேரண்ட்டும் சும்மா விட மாட்டாங்க எங்கள் வீட்டு குழந்தை அங்கே போய் படிக்குதுன்னு பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு தகவல் தான் சும்மா இருப்போமா கண்டிப்பாக போய் சட்டையை பிடிப்போம் அது மாதிரி எந்த சம்பவமும் இது வரைக்கும் நடக்கலை இன்னி வரைக்கும் இப்போ நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இன்னி வரைக்கும் நோ கம்ப்ளைண்ட் ஹஸ் கான் டு தி மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கூட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல சரியா ஆனால் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு இப்போ விசாரணையில் சொல்லக்கூடிய தகவல்கள் தகவல் எல்லாம் விட்டுருங்க
நடவடிக்கை எடுப்பாங்க சார் நடவடிக்கை எடுப்பாங்க சார் சார் நீங்களே சொல்றீங்க தொண்ணூறு பர்சன்ட் அங்க இருக்கிற ஆசிரியைகள் பெண் ஆசிரியருக்கு ஆசிரியைகள் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க அதிகப்படியா கே கே நகர் பத்ம சேஷாத்ரி பாலபவன்ல பெண் ஆசிரியைகள் இருக்கிற இடத்துல இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது என்னன்னா இங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா கம்ப்ளைண்ட் இது வரைக்கும் யாரும் ரைஸ் பண்ணல மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இது வரைக்கும் கம்ப்ளைண்ட் போகலை இப்போ நான் கேட்குறேன் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வந்து பே வாட்ஸ்அப்பில் கன்வர்சேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்களை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் காப்பியை பப்ளிஷ் பண்ணுங்கள் வரலை இது வரைக்கும் வரலை இப்பவும் சொல்றேன் காவல்துறை யார்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் எப்படி எழுத்துப்பூர்வமா கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் கேட்டீங்களா சார் ஒரு வாத்தியாரு அனாவசியமா பேசுறாங்க அத்துமீறி பேசுறாங்கன்றது போய் அவங்களுடைய கிளாஸ் டீச்சர் கிட்டயோ என்னுடைய மனசாட்சிக்கு ஒரு மாணவிக்கு இந்த இந்த ஆசிரியர் நல்லவர் அவர்கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லான்னு அப்படி போய் சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க போய் தெரியப்படுத்தணும் நிர்வாகிகள் கிட்ட எத்தனையோ முறை தெரியப்படுத்தணும் ஆனா கண்டுக்கல யார் சொன்னாங்க என்ன இப்ப இத்தனை நாளா நீங்க வர நியூஸையும் நீங்க செய்தியையும் வாக்கு மூலத்தின் மூலமா வரக்கூடிய தகவல்களை நீங்க இந்த வாக்கு மூலம் தகவல்கள் செய்திகள் தரவுகள் இதெல்லாம் வேணாம் சார் சரி யார் வந்து எந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து சொன்னாங்க நாங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு எந்த ஸ்டூடெண்ட் ஒரு கிரிபாலி கிரிபாலி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு பிறகு நிறைய மாணவிகள் இப்ப நிறைய பேர் போட்டுனேங்கிறாங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல வெளி வந்துட்டு இருக்கு ட்விட்டர் பதிவா வெளியே வந்துட்டு இருக்குது நிறைய ஸ்கிரீன் ஷாட்ஸ் வெளியே வந்துட்டு இருக்குது சொல்லுங்க எது என்ன ஸ்கிரீன்ஷாட் வெளில வந்து எவ்வளவு ஸ்கிரீன்ஷாட் வந்ததெல்லாம் பாக்கலையா அந்த கான்வர்சேஷன் ராஜகோபாலன் ஆசிரியர் பேசின கான்வர்சேஷன் தான் சொல்றேன் பப்ளிக் டொமைன்ல இருக்கு இல்லையா சரி இந்த பப்ளிக் டொமைன்ல இருக்க கான்வர்சேஷன் வச்சு தான் நான் சொல்றேன் ஒரு ஆசிரியரா இவர் செஞ்சது தப்புன்ற என்னன்னா நீங்க வந்து அவர் வந்து செக்ஸ் டார்ச்சர் கொடுத்தாரா இல்ல பாலியல் ரீதியா வேற இது கொடுத்தாரான்றது அவ்வளவு தூரத்துக்கு போறீங்கன்னா அவ்வளவு தூரத்துக்கு எல்லாம் போகல நான் என்ன கேட்கறேன்னா நான் முதல் கேள்வி ராஜகோபால் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கருத்தெல்லாம் சரத்குமார் ஸ்டாலின் எடப்பாடி பழனிசாமியார் அப்புறம் இவங்க அப்புறம் சீமான் எல்லாரையும் குறை வச்சு நீங்க கேங்கரு கோர்ட் மேன் நடத்துங்க எதுக்கு போலீஸ் எதுக்கு கோர்ட் இதெல்லாம் தேவையே இல்லையே இந்த செய்தி இந்த செய்தி வெளிவந்துட்டு செய்தி சார் எப்படி சார் செய்தி வெளில வரும் எனக்கு ஒன்னு புரியல அங்கேருந்து தகவல் வரும் சார் செய்தியெல்லாம் வரும் சார் எப்படி சார் வரும் குற்றவாளியா <laughs> இல்லையா <laughs> 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 அந்த நிர்வாகம் இந்த குற்றத்திற்கு நாங்களும் இதற்கு பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி வந்து முன்னாடி நின்று மொத எஃப் ஐஆர் யார் போட்டிருக்கணும் ராஜகோபாலன் மேல ஒய்ஜி மதுவந்தி வந்து பண்ணிருக்கணும் சார் நான் இல்லன்னு சொல்றதுக்கு மட்டும் வேகமா வராங்கல்ல எங்க பாட்டி ரத்தமும் வேர்வையும் சிந்திய நிர்வாகம் சொல்றாங்கல்ல வைஜி மதுவந்தி ஆயிரம் பேசலாங்க எங்க கேள்வி என்னன்னா வைஜி மதுவந்திக்கும் இந்த நிர்வாகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் நிர்வாகத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்ல அவ்வளவு வேகம் காட்டுறாங்கல்ல சார் வைஜி மதுவந்தியோடைய வீடியோ நான் பார்த்து அவங்க சொல்றாங்க இப்ப இருக்கிற ஆட்சி பிராமணர்களுக்கு எதிரான ஆட்சி இந்த பிரச்சனை இவ்வளவு பெருசாகும் நான் நினைச்சேன் எப்படி இவ்வளவு பெருசா கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னு அப்படின்னு இந்த ஆட்சி மேல குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க அபத்தமா இல்ல ஒரு சார் இந்த பிரச்சனையை கையில எடுத்திருக்க வேண்டியது அந்த நிர்வாகம் சார் ஒரு நிமிஷம் இந்த விஷயத்த நீங்க போய் விவாதிக்க வேண்டியது வைஜி மதுவந்தி கிட்ட சரியா நான் கேட்க நீங்க தான் வைஜி மதுவந்திக்கு வக்காலத்து வாங்கி பேசுறீங்களே வீடியோல யாரு வைதி மதுவந்தியே நீங்க கண்ணாபிரான் திட்டீங்கன்னா கண்ணாபிரான் ஏன் திட்டுறீங்க அந்த மாதிரி வக்காலத்து வாங்கி வக்காலத்து வாங்கி பேசுறவர்கிட்ட தான் முதல்ல கேட்போம் நாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வைஜி மதுவந்தி நேரம் கொடுத்தா நான் கேள்வி கேட்பேன் கரெக்டா ஒரு ஆன்சர் கொடுக்க முடியுமா உங்களால நான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா ஒரே ஒரு பைனரியா ஆன்சர் பண்ணுங்க நான் கேட்கறது வைஜி மதுவந்திக்கும் அந்த நிர்வாகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அவங்க பாட
கொள்ளுபாட்டி எல்லாம் விட்டுருங்க வைஜி மதுவந்திக்கும் இந்த நிர்வாகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் வைஜி மதுவந்தி பேசியிருக்காங்க சார் இந்த இந்த பிரச்சனைக்கு எதுக்கு சார் ரொம்ப வேகமாக ஓடி வராங்க வைஜி மதுவந்தி ஓடி வராங்க ஓடி வராங்க உட்காந்து சார் வீடியோ போட்டு பேசுறாங்க ஏன் பேசிக்காங்கன்னு அவங்கள்ட்ட போய் கேளுங்க நீங்க வந்து யூஆர் டாக்கிங் அவர் பிஎஸ்பி சார் பிஎஸ்பிபி மாணவர் முன்னாள் மாணவர் மட்டும் நீங்க அப்படி மட்டும் இந்த விவாதத்துக்கு வரல வைஜி மதுவந்திக்கு வக்காலத்து வாங்கியவர் கிஷோர் கே சாமி வக்காலத்து வாங்கி பேசிட்டு இருக்கீங்க உட்காந்துட்டு அதனால தான் அந்த கேள்வி நான் வைக்கிறேன் தவறா புரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய சமீப கால வாதங்கள் உங்களுடைய எழுத்துக்கள் எல்லாத்திலுமே நான் நோட் பண்ணிட்டு தான் வைஜி மதுவந்தின்ல நான் கேக்குறது ஒரே ஒரு கேள்வி தான் வைஜி மதுவந்திக்கும் இந்த நிர்வாகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் சொல்லுங்க எங்க எங்க பள்ளியில படிச்சார் ஏ ஆர் ரஹ்மான் பேசியிருக்காங்க வைஜி மதுவந்தி இல்ல அவர் அவங்க என்ன எங்க பாட்டி ரத்தமும் வேர்வியும் சிந்திய பள்ளியினு சொல்லியிருக்காங்க இப்போவே சொல்லியிருக்காங்க அவங்க எதவனா சிந்தின்னு தான் சொல்லிட்டு போட்டோம் அது ஏன் பிரச்சனை சொன்னங்களா இல்லையா அது ஏன் பிரச்சனை கிடையாது அத தான கேட்டிங்க பா வைஜி மதுவந்திக்கும் இந்த பள்ளிக்கு என்ன சம்பந்தம் கேட்டாங்க அத தான நான் கேக்குறேன் வைஜி மதுவந்தி இந்த பள்ளிக்கு என்ன சம்பந்தம் எனக்கு சம்பந்தம் இருக்கு எனக்கு சம்பந்தம் இருக்கு பள்ளிக்கு சம்பந்தமா நான் கேக்கல இந்த பள்ளி நிர்வாகத்துக்கும் வைஜி மதுவந்திக்கும் என்ன சம்பந்தம் அவ்வளவு வேகமா வீடியோ போட்ட வைஜி மதுவந்தி இந்த பிரச்சனை இவ்வளவு பெருசாகும்னு எனக்கு தெரியும் இருக்கிறது <laughs> இதுக்கு நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் அதாவது என்னென்னா தெர் ஆர் டூ பிரதர்ஸ் ராஜேந்திரன் அண்ட் மகேந்திரன் ஆமாம் நம்ம வைஜி மகேந்திரன் இஸ் அ ட்ரஸ்டி அது ஒரு கௌரவ பதவி தான் அவரால் டெசிஷன் மேக்கிங் எதுவும் கிடையாது இப்போ அந்த ட்ரஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ராஜேந்திரன் மகேந்திரன் தவிர இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து தே சப்போர்ட் ராஜேந்திரன் சரியா ஸோ மகேந்திரன் வைஜி மகேந்திரன் ஹேஸ் நோ ரோல் இந்த ஸ்கூலை பொறுத்திருக்கும் ஆல் த்ரீ ஸ்கூல்ஸை பொறுத்திருக்கும் பாலபவன் எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்ட் அந்த பள்ளிக்குரிய எந்த பிரச்சனைகளுக்கும் வைஜி மகேந்திரன் தலையிடவே மாட்டாரா தலையிட முடியாது எந்த இஷ்யூலையும் அவருடைய பேரை அடிபடுறாதா அவங்களுக்குள்ள அரங்காவலர் ட்ரஸ்டின்றது வந்து ஒரு கௌரவ பதவி அவ்வளவுதான் ஏன் கௌரவ பதவி ஆகுது அப்படின்னா சரி இப்ப ரெண்டு பிரதர்ஸ் இருக்காங்க மற்ற ட்ரஸ்ட் இன்னும் நிறைய ட்ரஸ்டிஸ் இருக்காங்க மற்ற ட்ரஸ்டிஸ் எல்லாருமே வந்து தேர் சைடிங் வித் ராஜேந்திரன் ஸோ அதனால் இவருடைய ரோல் எதுவுமே கிடையாது இவரால் எதுவுமே சொல்ல முடியாது இவர் சொன்னாலும் கூட அங்கே வந்து அந்த இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகாது அதுக்கு எதுக்கு ஒரு பக்கம் கடிதம் எழுதி கொடுக்குறாரு வேக வேகமாக என்னுடைய ஆதங்கத்தை தெரிவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அனுப்புறாரு சரி சரியா என்னுடைய இந்த மாதிரி தகவல் வருது அதனால என்னுடைய ஆதங்கத்தை தெரிவிக்கிறேன்னு அவர் வந்து மெயில் அனுப்புறாரு ஓகே ஸோ இது மேட்ரு என்ஸ் நவ் வைதி மதுவந்து மீ கமௌண்ட் மீ கமௌட் ஆஃப் த வீடியோ அவங்க ஆயிரம் விஷயம் சொல்லலாம் அதுக்கும் இது இப்போ நான் அந்த அதுக்காக அவங்களோட ஸ்போக்ஸ் பர்சனாக நான் இங்கே வரல சரியா ஷி இஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் and that remains there seri ipo na enna kekkuren appadina public domain la varakoodiya evidences seri paakumbodhu oru kutrachaatta na modhaleye vekkuren modhal kutrachaatta pradhana kutrachaatta sexually otherwise idella uttrunga sir innoru veet minor kondai ta onak enna vela eppadi nee oru private conversation vekkala private conversation illa mama nirvaagathukuriya conversation la avaru andha velaiya pannirukkaru kedaiyadhu private conversation la pannirukkaru nirvaagathukuriya online classes la thundoda vandu nindirukkaru sir online class la thundoda irundhaara illaya endradhu police investigation la theriyum sir photo varudhu sir idhu abathama illaiya online class kishor konja nermiya pesalam kishor nama la manitha abhimana thoda nama payanikkom sir thirumbi na avan solra neenga purinjikka maatingireenga sir andha photo neenga paathinga illaiya paathen andha photo va appra epdi ipdi pesreenga adhu ellame sir ellame neethimandramum kaaval thoriyum solla dhaan bodhu அதுக்கு முன்னாடி நாம நாம இந்த விஷயத்தை உறுதிப்படுத்தி பேசணும்ல மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கருத்து கொடுக்கணும்ல அப்ப நீங்க வந்து கொஞ்சமாவது நேர்மையா பேசுங்களேன் தயவு செஞ்சு கொஞ்சமாவது நேர்மையா பேசுங்க நேர்மைக்கான அளவு போல பார்வையாளர்கள் முடிவு பண்ணிட்டோம் சரி ஓகே அவங்க அவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க அந்த போட்டோவையே வந்து இந்த நீதிமன்றம் சொல்லிட்டோம்ன்றீங்க தீர்ப்புக்கு இல்ல இல்ல அந்த போட்டோவை பார்த்தா சார் என்ன சார் இது ஒருத்தர் பேச விடுங்க சார் ஒரு கே ஒரு பேட்டி எடுத்தா இல்ல நான் அந்த பக்கம் வந்துக்கிறேன் நான் கேள்வி கேக்குறேன் நீங்க பதில் இல்ல எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு நீங்க இப்படி வந்து நீங்க வருத்தமா நீங்க இதுக்காக நீங்க ஒரு தூபம் தூக்குறதே எனக்கு வருத்தமா இருக்கு வேதனை படுங்க ஓ ஒன்னு கேவி கேவி அழுங்க அது என் பிரச்சனை கிடையாது நான் இப்ப என்ன சொல்ல வரேன்னா அதான் நான் கேக்க நான் யாரோ வீட்டு பெண் தானே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது எங்க வீட்டு பெண்ணே அங்க வந்து படிக்கும் பொழுது எங்களுக்கு அந்த ஆதங்கம் உங்களோட அந்த கோபம் என்னைய விட உங்களுக்கு அதிகமா வந்து அதிகமாவே இருக்கும் ஆனால் இப்ப எங்களுடைய என்னோட கோபம் எங்க ஆரம்பிக்குது அப்படினா ரொம்ப சிம்பிளாக நான் சொல்லுவேன் இந்த நீங்கள் வந்து அதை வந்து மேபி நீங்கள் வந்து வேறு வேறு கோணங்களில் அதை காட்டலாம் என்னை பொறுத்தவரைக்கும் ஸ்டார்டிங்கே தப்பு
வெச்சிக்கிட்டது நீங்க இப்ப எப்படி நீங்க பேசுவீங்க ஒரு குழந்தை வந்து உங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் அனுப்புனா நீங்க எடுத்து இது பண்ணுவீங்களா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவீங்களா ஓ அந்த மனுவி மேல தப்பு சொல்றீங்களோ அந்த குழந்தைங்க மேல தப்பு சொல்றீங்களோ அந்த ஆசிரியர் பண்ண தப்புன்றேன் ஆமா அந்த ஆசிரியர் யாருக்கு சம்பந்தப்பட்டவர் பிஎஸ்பிபி பள்ளியை சார்ந்த ஆசிரியர் வணிகவியல் ஆசிரியர் இல்ல 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 இங்க பொறுப்பு நிர்வாகத்துக்கு மீதான பொறுப்பு கிடையாது நிர்வாகம் தான் பொறுப்பு இருக்கு கிடையவே கிடையாது நான் சொல்றேன் ஏன் கிடையாதுன்னு நான் சொல்றேன் அதனால தான் போலீஸும் பாத்தீங்கன்னா சார் வாத்தியா இருக்கும் வாத்தியா இருக்கும் மனுவருக்கும் மான தொடர்பு சார் வாத்தியார் எப்படி தெரியறாரு அந்த பள்ளி மூலமா தான் அவர் வாத்தியார் ஆசிரியர் மாதா பிதா குரு தெய்வம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க இப்போ என்ன உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் யாரு ஆதன் மீடியா வழியா தெரியும் ஆமா தெரியும் மாதேஷன் தெரியும் சரியா இப்ப வெளியில போயிட்டு நானும் மாதேஷும் சேர்ந்து இங்க இருந்து ஆதன் வெளியில போயிட்டு ஆப்டர் ஒர்க்கிங் அவர்ஸ் சரி இங்க இருந்து வெளியில போயிட்டு நானும் மாதேஷும் சேர்ந்து ஒரு பேங்க் கொலை அடிக்கிறோம் ஆதன் மீடியா ஓனர் அரஸ்ட் பண்ணுவாங்க நீங்க நீங்க பேங்க் கொலை கொண்டு போய் என்னைய கொண்டு போய் சேக்கறீங்க என்னைய தான சேத்துக்கறேன் இப்ப அதனால ஆதன் மீடியா ஓனர் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா என்ன லாஜிக் பேசுறீங்க நீங்க நான் என்ன கேட்கிறேன்னா ஸ்கூல் எதிர்க்கும் பொறுப்பு அப்படின்னா இஃப் இட் இஸ் அ ஒர்க்கிங் ஸ்கூல் அதாவது இப்போ 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 வந்து கோவிட் நல்ல மூடி இருக்கு இல்லை அப்படின்னா ஸ்கூல் காம்பவுண்ட்குள்ள நடக்கிற ஸ்கூல் ஹவர்ஸ்குள்ள ஸ்கூல் காம்பவுண்ட்ல நடக்கிற பிரச்சனைக்கு ஸ்கூல் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமும் ஸ்கூல் காம்பவுண்ட்குள்ள நடக்கிற விஷயத்துக்கு ஸ்கூல் பொறுப்பு சரி சரியா ப்ரைவேட் மெசேஜ்ல பேசுறதுக்கு அதுக்கு நிர்வாகம் பொறுப்பு இருக்கு ஒரு நிமிஷம் இருங்க சொல்லி லெட் மீ ஃபினிஷ் ஆன்லைன் கிளாஸ் நடக்குது இப்போ ஒன்றரை வருஷமா ஸ்கூல் இல்லை சரி ஆன்லைன் கிளாஸ் நடக்குது அப்படின்னா நீங்க இப்ப அலி ஒரு அலிகேஷன் வைக்கிறீங்க இல்லையா இப்ப வந்து அவர் தூண்டோட வந்தாரு அப்படின்ட்டு அலிகேஷன் நான் வைக்கல உங்களுக்கு அது அலிகேஷனா தெரியுதா தெரியலையா இட் இஸ் சீன் அஸ் அன் அலிகேஷன் அன்டில் ப்ரூவன் ரைட் அன்டில் ப்ரூவன் अदरवाइज நீங்க ஒத்துக்க மாட்டீங்க நான் ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லி இதுதான் அலிகேஷன் டெக்னிக்கலி நான் என்னவோ அதை சொல்றேன் சரி ஒரு குற்றச்சாட்டு சரியா இந்த குற்றச்சாட்டை வச்சிருக்காங்க இப்போ இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு கண்டிப்பா ஸ்கூல் பொறுப்பேக்கணும் ஏன் பொறுப்பேக்கணும்னா ஆன்லைன் கிளாஸ்ன்றது வந்து ஸ்கூல் சர்வரோட நடக்குது ஸ்கூல் இப்போ இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் டைமுக்கு அப்புறம் ஒரு பிரைவேட் கான்வர்சேஷன் நடக்குதுன்னு வைங்க ஆமா ஒரு மாணவிக்கும் ஒரு ஆசிரியருக்கும் இந்த ஆசிரியர் வந்து என்ன பொறுப்பு இல்லை அதுக்கு நிர்வாகம் பொறுப்பு இல்லை ஒரு பேசி முடிச்சிடுறேன் நான் ஆசிரியர் வந்து ஹாஸ் நோ பிஸ்னஸ் உனக்கு என்ன வேலை இன்னொரு இன்னொரு வீட்டு மைனர் குழந்தைட்ட பிரைவேட் கான்வர்சேஷன் வச்சது அயோக்கியத்தனம் அது ஹாய் ஹலோ கான்வர்சேஷனோட நீட்சி எங்க இருந்து பிரைவேட் மெசேஜ் போயிருக்கு சொல்லுங்க எங்க வேணா இருக்கட்டும் எங்க இருந்து போயிருக்கு எங்க வேணா இருக்கட்டும் பிஎஸ்பிபி பள்ளி நிர்வாகத்தின் ஆசிரியர் முதலில் ஆன்லைன் கிளாஸ்ல பேசுறாரு நேர்ல பள்ளியில சந்திச்சி மாணவர்களுக்கு பாடம் எடுக்கும்போது என்ன பேச முடிங்க 10000 குழந்தைங்க இந்த தொடர்ச்சில தான் சார் அவர் பிரைவேட் மெசேஜ்ல பேசுறாரு 10000 10000 குழந்தைங்க இருக்காங்க சரியா இந்த 10000 குழந்தைகளும் எப்படி வந்து மாணவர்கள் சக மாணவர் மாணவி அப்படின்னு எப்படி வராங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கூல் நல்லதான் ஆனா இந்த பத்தாயிரம் மாணவர்களும் என்ன பண்றாங்க ஆப்டர் ஸ்கூல் அவர்ஸ் பாக்குறது ஸ்கூலோட வேலை கிடையாது சரி சரியா பிஎஸ்பிபி மாணவரும் பிஎஸ்பிபி மாணவியும் ஒரு தவறு பண்ணாங்கன்னு வைங்க இப்ப டெல்லி பப்ளிக் ஸ்கூல்ல ஒரு இஷ்யூ ஆச்சு சரி அது ஏன் அவ்வளவு பெரிய பூதாக அதெல்லாம் அதெல்லாம் இல்ல அதெல்லாம் கண்டுக்கிறது நிர்வாகத்தோட வேலை இல்லைன்றீங்க இல்ல இல்ல நிர்வாகத்தோட வேலை இல்ல அப்புறம் எதுக்கு செக்ஸுவல் அபியூஸ் நடந்தா அதற்கு அதற்கு ஒரு குழு அமைச்சிருக்காங்க பள்ளியில அதுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் ஸ்கூல் அவர்ஸ் நடக்கும்போது கண்டுக்கிறதுக்கு தான் இப்போ ஸ்கூல் அவர்ஸ்க்கு வெளியில நடக்குதுன்னு வைங்க நிர்வாகத்தோடைய கவனத்துக்கு வந்து நிர்வாக நடவடிக்கை எடுக்கலன்னா நீங்க சொல்லக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகளை ஏத்துக்கலாம் நிர்வாகத்தோட கவனத்துக்கு வரல அப்படின்றது நிலைப்பாடு நிர்வாகத்தோட நிர்வாகத்தின் கவனத்துக்கு வந்திருக்குன்றதுதான் வாதமா வருது வரும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க வந்துட்டு தான் இருக்குது வரும் ஏன் அவசரப்படுறீங்க வரும்ாது <laughs> 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 <laughs>
சம்பிரதாய <laughs> 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 <laughs>
உங்களுடைய <laughs> சொல்றேன் <laughs> 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 <laughs
அஞ்சு <laughs> 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 ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பா போங்க யார் அவன் 5 வருஷம் பண்ண உங்களுக்கு தெரியுமா யார் 5 வருஷம் பண்ணி இருக்காரு அவரே ஒத்துக்கிட்டு இருக்காரு அவரே ஒத்துக்கிட்டு இருக்காரு அவரே ஒத்துக்கிட்டு இருக்காரு எங்க ஒத்துக்கிட்டாரு ஒத்துக்கிட்டாருங்க பாக்க மூல தெரியும் ஒத்துக்கிட்டாரு செய்தி வர சார் நான் அடுத்து கேள்விக்கு வரேன் திரு தயாநிதி மாறன் அவர்கள் இல்ல இல்ல திரு தயாநிதி மாறன் அவர்கள் எனக்கும் பெண் குழந்தைகள் இருக்கு இந்த பிரச்சனை உடனடியா நடவடிக்கை எடுன்னு சொல்லி அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதுறாருன்னு நீங்க கோவப்படுறீங்க அன்பில் மகேஷ் எழுதல அவர் எழுதினது சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் मिनिस्टरக்கு எழுதுறாரு சென்ட்ரல் मिनिस्टरக்கு கடிதம் எழுதுறாரு தயாநிதி மாறன் கோவப்படுறீங்க தயாநிதிமாறன் <laughs> 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 தொலைக்காட்சி நடத்துபவர் குடும்பத்தை சார்ந்தவர் தயாநிதி மாறிக்கோங்கால சரியா நிர்வாகத்துல இவங்க தலையிடவே முடியாது ஒரு அட்மிஷன் கூட நான் இன்னும் இன்னும் ஒரு படி மேல போய் சொல்றேன் ஒரு அட்மிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் கூட அவரால் பண்ண முடியாது பண்ணாலும் கூட அவங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க அதுதான் நிலைமை இதான் உண்மை ஒய்ஜி மகேந்திரன் போய் பார்த்தா பிஎஸ்பிபில நம்ம கிட்ட சீட் வாங்கணும் வாங்க முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை சத்தியமா முடியாது அப்புறம் எதுக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற திமுக ஆட்சி இன்னைக்கு இருக்கிற ஆட்சி பிராமணர்களுக்கு எதிரானது இதெல்லாம் இவ்வளவு பெருசா நடக்கணும் வைஜி மது மது வந்து ஏன் இவ்வளவு பொங்கணும் ஏன் இவ்வளவு கோவ பண்ணும் இல்ல நீங்க வந்து வைஜி மகேந்திரன் ஃபேமிலி வந்து அவங்களுக்கும் பள்ளிக்கு சம்பந்தமே இல்லைன்ற விஷயத்த மட்டும் வாதமா சொல்லுவீங்க வைஜி மது வந்து பேசுறதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்க அத மட்டும் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவீங்க அவங்க பேசுறது சரியா தப்பா நீங்க எழுதணும் இல்ல நீங்க அதையே ட்விட்டர்ல எழுத மாட்டீங்க எனக்கு நிர்வாகத்துல கனெக்ஷன் இருக்கா இல்லையா அப்படியே பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்கல ஃபேக்சுவல் உரிமை இருக்கல எழுதுறதுக்கு உரிமை இருக்கல அதை எழுதுறீங்களா பேசுறீங்களா அதே மாதிரி வைஜி மது வந்து ஏன் இவ்வளவு பொங்குறாங்க இவ்வளவு கோவப்படுறாங்க நீங்க ஏன் இதுக்கு பொங்குறீங்க கோவப்படுறீங்க அதுதான் நமக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை நீங்க எழுதணும் இல்ல பேசணும் இல்ல சொன்னது இருக்கு சார் எழுதுனீங்களா சார் எழுதுனீங்களா எங்க எழுதுனீங்க காட்டுங்க சார் எனக்கும் <laughs> 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 உங்களுக்கு எது வசதியா இருக்கோ அதை எடுத்து பேசுவீங்க விவாதம் பண்ணுவீங்க அதனால பேசுறேன் ஆமாங்க எனக்கு வசதியா அஸ்வின் ஃபேமஸ் கிரிக்கெட் பிளேயர் நான் இந்த நிகழ்ச்சியை முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் கிஷோர் நீங்க நிறைய விஷயம் பேசிருக்கீங்க நான் மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் நீங்க ஏதாவது பேசணும்னு வரும்னா அதை சொல்லிருங்க மக்கள் கிட்ட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் பதிவு பண்றேன் எல்லா ஊடகமும் இது இது வந்து எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன் என் மேல இருக்க எதிர்ப்பு காழ்ப்பு இதெல்லாம் ஓரமா வச்சிருவோம் பார்வையாளர்களும் சொல்றேன் நான் விவாதம் எதை நோக்க போகணும்னாக்க பொள்ளாச்சி விவகாரமா கன்னியாகுமரியில் நடந்தது தெரியுமா அந்த ஒரு நபர் வந்து பல பெண்களிடம் காசி அந்த விவகாரமாக இருக்கட்டும் இல்லை இப்போ நீங்கள் இந்த விவகாரமாக இருக்கட்டும் இல்லை சைபரில் வந்து இதை பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சமுதாயத்துக்கு போய் சேரணுன்றதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இந்த சைபரில் வரக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் பிகாஸ் ஐ ஸ்பென்ட் மெனி ஹவர்ஸ் சிட்
கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போவேன் இல்லை எம்எல்ஏ யாராவது கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு அதுக்கு போவேன் இந்த மாதிரி போகணும்னா நான் பார்க்குறேன் அங்கே பார்க்குறது தான் சொல்கிறேன் மிகப்பெரிய பிரச்சனை இங்கே என்ன திரும்ப வருது ஒரு மனிதனை வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய டிஜிட்டல் ஏஜில் சார் ரெண்டு விஷயத்தை வச்சு நீங்கள் ஒருத்தனுடைய ஜாதகத்தை வெளில எடுத்துடலாம் இப்போ மாதேஷ் இவரை பற்றி அந்த ஜாதகத்தை எடுத்துணும்னா ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்தை வச்சு எடுத்துடலாம் ஒன்று உங்கள் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னொன்று உங்கள் மொபைல் ஃபோன் சார் இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு உங்களுடைய ஜாதகத்தையே எடுத்து எடுத்துடலாம் இங்கே பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா இந்த மொபைல் ஃபோன் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஆன்லைன் ரொம்பவே இதுவாக நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு ரெஜிஸ்டர் இட் ஆன்லைனில் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னாக்க ஃபெடோஃபைல்லேருந்து ஆரம்பித்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இருக்கும் எல்லாம் இருக்குது சார் எல்லாத்துக்குமே பார்வையாளர் இருக்காங்க சார் நீங்கள் ஆதனுக்கு வந்து ஒரு பத்து லட்சம் பேர் ப பதினஞ்சு லட்சம் பேர் பார்வையாளர் இருக்காங்கனாக்கா ஃபெடோஃபைல் பேஜஸ் நடத்துகிறவனுக்கு ரெண்டு லட்சம் பேர் மூணு லட்சம் பேர் பல உலகத்தில் எல்லா விஷயத்துக்கும் பார்வையாளர் இருக்காங்க சார் சார் என்ன இவங்க எல்லாருமே ஒரு இடத்துல கூடக்கூடிய ஒரு ஒரு இடமாக வந்து சமூக வலைதளம் வந்துருச்சு இந்த இடத்துல என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னா இதை மிஸ்யூஸ் பண்ணணும்னா மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஆயிரம் வழிகள் இருக்குது இது பாசிட்டிவாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஆயிரம் வழிகள் இருக்குது இதை மிஸ்யூஸ் பண்ணுற நபர்கள் இருக்காங்க பார்த்தா இவங்க தான் சமூகத்துக்கு நிறைய கேடுகளை விளைவிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த மிஸ்யூஸ் ஆகுது இல்லை இந்த பிரச்சனைக்கு நான் என்ன கேட்குறேன்னா இங்கே இங்கே நிறைய பேர் ஆன்லைன் அதுவும் முக்கியமாக அந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்ததுக்கப்புறம் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னா குழந்தைகள்கிட்ட அதாவது மைனர் சைல்டுக்கிட்ட தயவு செஞ்சு ஃபோன் கொடுக்காதீங்க உங்கள் ஃபோனை உங்களோட சூப்பர்விஷனில் கொடுங்க தனியாக ஃபோன் வாங்கி கொடுக்காதீங்க அங்கே இருந்தால் பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது பல பிரச்சனைகள் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை சார் சைபர் கிரைமில் போய் நீங்கள் போய் உட்காந்து பாருங்களேன் வர ஒரு நாள் ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் கம்ப்ளைண்ட் வருது சார் சார் அந்த பத்தாயிரம் கம்ப்ளைண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழாயிரம் கம்ப்ளைண்ட்டு இந்த ஃபோட்டோ என்னோடய ஃபோட்டோவை எடுத்து அவன் மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டான் இல்லை எனக்கு தவறான ஆபாசமான ஃபோட்டோ அனுப்பிட்டான் இப்படிப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான் ஏழாயிரம் கம்ப்ளைண்ட் இப்படி தான் வருது ஸோ இந்த பேரண்ட் சூப்பர்விஷன் இருக்குது பாருங்கள் இது ரொம்ப 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 அவசியமாக பெற்றோர்களும் கவனிக்கணும் அப்படின்னு அதாவது அவங்க இப்போ இப்போ அது ஓனர்ஸ் இல்லை நீங்கள் சொன்ன அதே வாதத்தை நீங்கள் சொன்ன வார்த்தையை நான் அப்படியே பதிவிடுறேன் அதுதான் உண்மை பெற்றோர்கள் கவனிக்கணும் அதே போல அதே போல அதே போல நிர்வாகங்களும் தயவு செய்து இது போன்ற காம கொடூர ஆசிரியர்களை நிச்சயம் கண்காணிக்க வேண்டும் சரிங்களா எங்க மாணவ எங்க பிள்ளைகள் சரியா இருக்காங்க பல இடத்துல இந்த மாதிரி காம கொடூர ஆசிரியர்களை களை எடுக்க வேண்டிய இடத்துல நிர்வாகம் எடுக்குது தயவு செய்து எந்த நிர்வாகம் இருந்தாலும் சரி பிஎஸ்பிபி மட்டுமல்லாது எந்த நிர்வாகம் இருந்தாலும் நிச்சயம் கூடுதல் பொறுப்பு நிர்வாகத்துக்கும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நானும் முடிக்கிறேன் நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு குடிபிறக்கு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்